ವ್ಯಾಲಿಡ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇರಬೇಕು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸೌಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅ ಟೆಂಪರಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೇಸಸ್ ಟೆಂಪರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ವಿತ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ರಾಷ್ಟ್ರಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ನೀವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಟು ಕನ್ವೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ಅ ಪರ್ಸನ್ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ದ ಬೆಟರ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೀನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ನಮ್ಮ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಾವ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಜಾಬ್ ಗಿವನ್ ಟು ಮೀ ಇಸ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು to make you very very well versed in karnataka history and other affairs also eventually we'll talk about it and uh, as we all are aware about the heat is on for the upcoming case notification how the law let me begin this these classes with giving you an understanding that there is a certain definite sets of process correct alwa ondo yen anbeko ondo methodology irutte ಆ ಮೆಥಡಾಲಜಿನ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಮ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಯು ನೋ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಸಿವಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟು ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡೇಟ್ಸ್ ಹೌದಾ ಈ ಡೇಟ್ ನೆನ್ ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಡೇಟ್ ಎನ್ ನೆನ್ ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಫೋರ್ಟೀನ್ತ್ ಜಾನ್ವರಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಏನೋ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಮರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂದು ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ನೆನ್ಪಿರಲ್ಲ ಅಪ್ರೋಚ್ ಯು ಆರ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋಡಿ for a competitive examination for a competitive examination history always has to be perceived in an analytical in an analytical way analysis is what we are going to do anta helak vaisthe yene do analysis nodi one event agirutte there is an event that has been happening aa event ge ಆ ಈವೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅವ್ರ ಸೊಸೈಟಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಸಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಟ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡಿಡ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಹೌದಾ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ you know people got their rights anta helbodu people got their voting power people could decide who their political representative would be and decide their future correct alwa and the third thing events historical events will have a uh, economic dimension how the before 1947 probably the agricultural pattern bagge maatadidre 80% of commercial crops were being grown commercial crops andre that crops which would largely be utilized as raw material for industries how the britishers avarge europeans avarge namminda ond cash crops athwa commercial crops bekagittu idanna illinda thagon hogbittu england alli process maadbittu namige matte maartta iddiddu correct alla that is how they used to make money that is the colonial impact did we change it bare 20% matra food crops i am talking this in context with food crops 80% of the net sown area in india ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಇಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ವುಡ್ ಬಿ
ಏನಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನನ್ನ ರವಿ ನನ್ನಿಂಗ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರುಗಳು ಬ್ಯಾಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ವಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಐದ್ರಲಿಯನ್ ಟಿಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಐ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಆ ಇವೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದು ಬಟ್ ನಿಮಗೇನು ಅನಾಲಿಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನಿಂದ ಯಾವ್ದರಿಂದ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ದಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಲೆಸನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪೇನ್ ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಇರೋದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅ ಟೆಂಪರಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೇಸಸ್ ಟೆಂಪರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಪೀಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗೋದು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಏನ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ಟನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಅದು ಶೇಪ್ ಅಪ್ ಆಗಿರೋದು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯು ಥ್ರೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದೀಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸೊಸೈಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಲೈ ಅಪ್ ಆನ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಲೈ ಅಪ್ ಆನ್ ಮಿತ್ ದಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇರಬೇಕು it should sound fancy correct alwa sometimes we we go in that pursuit beda eshtu simple idtira ashtu chana artha agutte nimige and ashtu chana convey madabodu examination alli nodi objective type of questions alli new a b c d select
ನಾನು ಐ ಎಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಏನ್ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಆಗುತ್ತಾ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಲೈ ಆನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ನು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಯು ಥ್ರೂ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಐ ಸೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಐಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ಶಿಯಂಟ್ ಮೆಡಿವಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಐಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರೋನಾಲಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಎರಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಡೌನ್ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಏಜ್ ಇಸ್ ದಾಟ್ ಏಜ್ ಇಸ್ ದಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ of history where there is no written records andre direct aagi ondu communicate maduvantaddu ondu historical records namatra illa then how do we know about it how do we know about it the prehistoric age will search for certain evidences evidences about the historical events in the form of or the information simply evidence isn't bad i use maadu ivagle or the manner in which we are going to decipher the prehistoric era dali yen aitu anuvantaddu to the form of tools largely the tools that they utilized okay na the paintings that they have left behind paintings andre modern portrait paintings alla simple using simple colors or whatever the naturally available colors coal agirbodu correct or limestone agirbodu something white black red green color koduvantaddu adrinda ond wall paintings na bitku hogidare adrinda ond namage ond maayithi sigutte tools whatever the tools right and based on these we'll have the understanding about their society how did they organize themselves the societal organization right what were the relationships like what did they do and with this we are going to decipher what were their economic activities economic activities right i'll tell you how do we do it okay na and usually the prehistoric age is going to be subdivided into the paleolithic the older of oldest of the oldest age lithic andre eno gotta any idea stone hence this prehistoric age is commonly what we call it as the stone age with the main rationale behind this is that they utilized mostly tools made of stone that means they were not aware about the metals around as whatever we have around us paleolithic age mesolithic age and neolithic age i'm going to tell you about them i'm going to tell you how is this information whatever we are going to decipher is applicable to karnataka that is the task over here if i tell you only karnataka history karnataka history alli paleolithic neolithic matra itto mesolithic skip agoyto nin pitkoli that is meaningless adeno ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಓದ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಓಕೆನಾ ಪೇಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೇಲಿಯೋ ಮೀನ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಸೋ ಮಿಡಲ್ ನಿಯೋ ನ್ಯೂ ಏಜ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿ ದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಏಜ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಏಜ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಟು ಡೆಸಿಫರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕರೆಕ್
from the perspective of karnataka is what i'm going to list here onwards early history early history of karnataka can be traced back to the ancient times early history of karnataka is related to one of the earliest empires that have been formed in india that would be the magadh region is one of the janapadas maha janapadas that becomes very prominent and leads to formation of certain political you know empires right so the nandas the earliest of the earliest imprint left by a monarch would be from the nandas then comes mauryas both were from the magadh region okay na idr munche nu magadh region al irtare for example harinikas the sesu nagas but they do not have any imprint they do not have left they did not come down south until karnataka but you are bartare that part of the magadh region that part of the magadh monarchs that have left their imprint and they tell karnataka than occupy madkondirtare they would be the nandas and the mauryas we are very well versed about we know about the mauryas right the statue mauryas. of gomateshwara and there which religious zone of influence ado jainism yake karnataka dal jainism hege bantu ashoka nodi buddhism follower later are you understanding that nam karnataka dal for, for the first time on the influence barutte yarinda chandragupta maurya comes down south are you understanding this that is when jainism and buddhism later by ashoka on the influence of ikbar will that impact our society yes has that brought that intermingling yes of course right accordingly political and you know economic dimensions will change akta ve just giving you just a trailer what to expect and tell beto all right so idhe reetiyalli jainism started developing buddhism started developing in karnataka and what not adhe art and architecture allo manifest agutte ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೋ ಜೈನ್ ಬಸದೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮ್ ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಶ್ರಾವಣ ಬೆಳಗಳು ಹೋದವರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಎಂಪೈರ್ಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಓವರ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಶತವಾಹನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿ ಸಿ ಟು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎ ಡಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಫ್ಯೂಡೇಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಶಾತ್ವಾನಾಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಚಟು ವಂಶಾಸ್ ದ ಚಟೂಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ರೀಫ್ ವೇ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರೈಟ್ ಚಟು ವಂಶ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಶಾತ್ವಾನಾಸ್ ವೇರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ದ ಕದಂಬಾಸ್ ಕದಂಬಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವಾಗ ರೂಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ 300 ala fourth century it's very good that we use these fourth century andre 300 something examally adanna balsi nanu adane balsodo if i can make it through you can also make it through correct alva i won't write these perfect dates idana third century anta barithine nanu nanage nenpagilla andre avaru enadaru confirm martara nimage oh tabbardirodu anta helakagutta correct alva athwa second half of third century andre bardre second half of third century and 250 plus that's much more better much more refined exact number nenpadu avashyakate illa ashtu memory ashtu energy bere bere kade channelize madana ill beda en antira all right fourth century to sixth century kadambas were ruling from fourth century to sixth century the gangas same right fourth to sixth century helbekandre ee landmark date over here the reason you have to remember the landmark date and once koskara na heltirodu ee 350 ad to 550 ad this is the second landmark date first maurya kaladalli one date kodirtini adana nenu nenpitt koli anta adrindane baalashtu developments gal aagtave second important development major change agodu illi yakandre a very massive a very prime one of the greatest empire that india has ever seen gupta empire would be between 319 to 550 ad idanna gupta era anta karithivi now when such a massive empire collapses obviously there will be repercussions correct alva idrinda baalashtu husdagi ondu individual our feudalism feudatories en irta avaru kalagade eno kelsa maartirtare athwa ondu courtmans agirtare avare ondu aspirations ana ittkonbittu husdagi ondu empires ana katistare so that is why this is a landmark era gupta era 319 to 550 ad ingas admele 
the chalukyas the chalukyas economic prosperity idre understand this whenever there is economic prosperity andre of course with the rulers avaru atra duddidre sufficient amount of duddidre en maartare avaru avaru administration probably chanagirabodu but the manifestation of you know how do we can conclude one single ondu uh, ondu uh, idu on the single uh, uh, code kodi by which i can identify if the empire was prosperous or no anta neevu nanage kelidre understand or try to know about its cultural developments try to know about its architecture number 1 yav empires or yav kingdoms are associated with higher number of architecture and art they were very prosperous so e prosperity gupta kaladinda yen bandirutte will reflect chalukyas are known for their art and architectural monuments in india yes or no Chalukyas of Badami first. Chalukyas of Badami is what I am talking about. Badami, patta the kalli. Everyone, can you hear? Who can hear? Mostly, right? Chalukyas of Badami were ruling somewhere around 540 to 753 AD. Then the Rashtra Kutas, also known, what they are called, cultural contributions. The Rashtra Kutas. Rashtrakutas came subsequently. Are they from middle of eighth century? This is middle of eighth century, isn't it? Seven fifty and re middle of eighth century and the other one. Middle of eighth century. The Rashtrakutas, the Kalyani Chalukyas. Yes, Chalukyas of Kalyani. Kalyani and re a region. We'll talk about it. We'll go through the maps also. right chalukyas they the rule terminates within 10th century only 920 something to 970 something okay now not necessary that you remember the dates don't worry followed by the kalachuris ile during their time the kalachuris of no a different sect of shaivism called as veera shaivism a subsect of shaivism veera shaivism how the right ಅದ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೆವೆಂತ್ ಸೆಂಚುರಿ ಸಮೇರ್ ಅರೌಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಕಲಾಚುರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ವಿತ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ರಾಷ್ಟ್ರಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ನೀವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓ ಇದು ಇಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಇದು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ ದ ಇನ್ ದ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಚೋಲಾಸ್ ಚೋಲಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಎಸ್ ಅವ್ರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಹೊಯ್ಸಳಾಸ್ ದ ಹೊಯ್ಸಳಾಸ್ 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 ವಿಲ್ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲಿ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ somewhere around 10th century 900 something en mugiyutte to 1300 something 14th century ad this is the timeline uh, 10th century to 14th century ad followed by in the sequence would be resurgence of brahmanism again brahmanical tendencies eno kammi aagta itto ond hold strong hold en kammi aagta itto there will be a resurgence in the form of the four very the four yaravaru ಆಚಾರ್ಯಸ್ ಫೋರ್ ಆಚಾರ್ಯಸ್ ಕೇಳಿದಿರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ರಮನುಜಾಚಾರ್ಯ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯ ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯ ಅವ್ರ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಫೋರ್ ಆಚಾರ್ಯಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೈಟ್ ದ ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಗೇನ್ because they were threatened they were challenged by some of the movements that were happening all right four acharyas nadiyut nadithane irutte there is nothing like you know we can uh, restrict them to particular period and tell but it's largely their teachings which were uh, you know taking over and with this mostly with this mostly hoysalas this is what we can consider the beginning of the medieval age transition period anta helabodu right middle age
or the medieval age start up with it and the manifestation of medieval history in india comes in the form of the vijayanagara rulers the vijayanagara rulers did they leave a massive imprint over karnataka yes in all aspects social aspects cultural aspects religious aspects art architecture how the law vijayanagara temples and the famous alva vijayanagara ruins elli rodo ampi yes virupaksha temple anavanta temple ali famous correct alva and what is the timeline ido innond landmark that you will have to remember right vijayanagara rulers ruled from 1336 1336 to 1672 they will struggle they will try to continue for a long period of time even after the battle of talikote right there will be some sort of presence so instead of using this can i say 14th to 17th century or 14th century onwards let's talk about them when we discuss about them okay na but what is the point the timeline has or a transition from ancient to true medieval characteristics is what we have seen okay na kelo ond characteristic features irtave you can ask me hege decide madod now yavud ancient to yavud medieval ant helbitu see it's all in terms of technology it's all in terms of modernization modernization means how much are you emphasizing on science and technology illi ancient kaladalli nodi mostly the mode of warfare the mode war warfare was largely chariot based how the nam epics alli mahabharata ramayana nal agirabodu chariots anna balasthirtare anta helirtare correct alva yake chariots anna yak balasthirtare quick movement ellaru ellarigu chariots kottirtara matte important individuals matra ಯಾಕೆ ಈ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಮೋರ್ ಲೆಸ್ ಚಾರಿಯರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಫುಡ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೌ ಟು ಹಾರ್ನೆಸ್ ದ ಹಾರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಐನ್ ಸ್ಟಿರಪ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಹಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟು ರೈಡ್ ಅ ಹಾರ್ಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೆಡಿವಲ್ ಇಂಡಿಯ ಯೂರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಚಾರಿಯಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ಗೇವ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇ ಟು ಕ್ಯಾವೆಲ್ರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾವೆಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಮೇಲೆ ಅರಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅವರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ರೂಲರ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಎಂಪೈರ್ ಕುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ದೇ ಪ್ರಿವೈಲ್ ಐ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಈ ತರ ಇದು ಒಂದ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಈ ತರ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ವಿಚ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ಸೇಫ್ಲಿ ಸೇ ದಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲೂ ಯು ಸಿ ವಿ ರಿಲೈ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೆಡಿವಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸಮನ್ ಐ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ but the number of horses and chariot alli en madirtare yes how do they use chariot with a vehicle tied along with it kudre kelsa eno eliyodu ashte adr mele yaru kutkolalla are you understanding this agga katbittu ropes galanna ella katbittu harness madtare but cavalry mode of warfare alli one few lakh of soldiers adr mele kutkobeku correct alla one laksha horse kudre galu bekagirutte chariot mode of warfare alli ಇನ್ನೂರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಓವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಇಟ್ ದೇ ಕುಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ಐ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅದಕ್ಕಷ್ಟು ಮೆಡ್ಲರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಐ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಜಯನಗರ ರೂಲರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಅವ್ರು ಬರೋದು ಹೌದಾ ಯಾರೋನು
ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಯಾವಾಗ ಸರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ನೋಡಿ ನೆನಪಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಓ ಹಿಯರ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಮೀನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಕಾಮಡೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ವಿಜಯನಗರ ರೂಲರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ದಟ್ ಫೇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಡೈನಾಸ್ಟೀಸ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಬೀದರ್ ಅಹಮದ್ ನಗರ್ ಬೆರಾರ್ ಕೇಳಿದಿರಾ ಇವೆಲ್ಲ ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಡೈನಾಸ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಪಾರ್ಲಲಿ ಇವ್ರು ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಗಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಸ್ ದ ಸಲ್ತನೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಡೈನಾಸ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ದೇನ್ ದೇನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಡೈನಾಸ್ಟೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಡೇಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ವುಡ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ದ ಪವರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ನಾಯಕಾಸ್ ನಾಯಕಾಸ್ ಬ್ರೀಫ್ ರೂಲ್ and some auxiliary empires irtave small kingdoms irtave list madalla when we actually go through it i'll tell it to last but not the least yaro the wodeyars of mysore what is their present position the wodeyars of mysore present position eno anta kelta irodu ನಾಮಿನಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಓಕೆ ಇಸ್ ಎರ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮುನಾರ್ಕಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುನಾರ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ರೂಲ್ ರೂಲರ್ ಕಿಂಗ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಓಕೆ ಮತ್ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ದಸರಾ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆರೆಮೋನಿಯಲ್ ಸೆರೆಮೋನಿಯಲ್ ಒಂದು ಏನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫೆಸ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ನ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ರೈಟ್ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದೆ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸವರಿನ್ ಪವರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸವರ್ನಿಟಿ ಅವ್ರ ಕೈ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯು ನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನ್ಶಿಯಂಟ್ ಮೆಡಿವಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಲ್ ಫಿನಿಷ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಸ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೇಟ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಆಂಟಿಕ್ವಿಟಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಈ ಕಲ್ಚರಲ್ ಝೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಝೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಕತೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಂಟಿಕ್ವಿಟಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನು